在五百二十的前一天，我从老公的衣服口袋里翻到了购买一条女士项链的小票收据。我看着这张发票，忍不住的笑出了声，心里还在暗暗责怪老公的愚蠢。就算是想给我一个惊喜，也不藏的好一点。当天晚上的时候，我特意亲自下厨，四菜一汤，格外丰盛。老公有些受宠若惊，但是看着我的眼神里仍然充满爱意。这是我们结婚的第三年，我相信我的经营一定会让这段婚姻更加美好。我期待着他送给我礼物的心情，一直持续到五百二十的十二点过后。不仅仅礼物没有，他也没有回家。在凌晨一点的时候，我终于忍不住的给他打了电话。都已经这么晚了，你怎么还不回来？那边传来的声音格外的烦躁。你别提了，碰到了一个傻逼客户，我现在还在陪他呢。这个单子对于我来说至关重要，如果能够拿到手里的话，直接就可以升职了。你在家里乖乖等我，我完事了就回去。你给我拍个视频吧，我有点不放心，不知道为什么。我心里有一种很不好的预感。我知道王安平时的工作很忙，频繁的出去加班应酬，但这是他第一次超过十二点还没回家。我在过节的前两天就已经放弃的提醒过他自己想要的礼物，一直到晚上三点，王安才回来，带着一身浓重的酒气，还有若有若无的香水味道，一看到我立刻扑进我的怀里。老婆，我好累，我好难受啊！那帮傻逼客户非要我陪着喝酒，我多想直接把酒摔在他们脸上，但是我不能这么做，因为我还有老婆要养。他身上的味道复杂又刺激，我强忍着呕吐感，伸手推了他。都已经这么晚了，赶紧去洗澡睡觉吧。我知道你辛苦，我在外面再怎么拼都不嫌累。只要老婆你能理解我就行。王安的话说得磕磕绊绊，在我的脸上用力地亲了一口，才站起身来，摇摇晃晃地走向卫生间。他的电话就扔在旁边，我犹豫一会，还是拿了起来。我从来都没有查他手机的习惯，从谈恋爱开始到现在已经五年时间，我不屑于去窥探他手机里的隐私。因为我觉得男人这种东西，他永远都知道什么该做，什么不该做。爱你的人自然会忠诚于你。我相信我们之间的这份爱，也相信这么多年积攒下来的感情。但是这一刻，我的观念已经开始动摇。王安身上的酒味虽然很重，但是他刚刚回来抱我的时候，眼神里却是一片清明，根本就不像喝多了的样子。刚刚的那两句解释更是敷衍至极，像是在回来的路上临时编出来的敷衍我的理由。我点开他的微信聊天界面，置顶的联系人是我往下面划了几下，也没有什么不对劲的地方，不是客户，就是我们之间共同的一些朋友。直到滑到最下面一个备注为“小安”的好友，吸引了我的注意。我点进他的聊天框，却发现里面的所有记录被删除的干干净净，朋友圈里全是他的大量自拍，那些穿着性感丝袜跪在镜子面前摆出各种撩人的姿势，别说是男人看了，连我看了都感觉有些瞠目结舌，尺寸大的惊人。王安的所有朋友我都认识，而这个女人也绝对不可能会是他的客户。一时间，这个小安成为了我全部疑心的怀疑。就在这时，他突然之间发了一条消息过来，是一张图片。他戴着手链，露出漂亮的笑容。谢谢王安哥哥送过来的礼物，我很喜欢。看到这条消息的那一刻，我如同五雷轰顶，心像是被一只无形的大手狠狠扼住。那一瞬间，疼痛跟窒息感接踵而至。我不会认错，那条手链的正是我从王安口袋里发现的那张小票，所以五百二十的礼物他并没有给我，而是送给了这个女人
，卫生间里的水声还没停止，王安仍然在洗澡。我趁着这个空闲，急忙转进了他的微信账单里。时间显示，就在今天晚上12点的时候，他有一笔 5,200 的支出转给了这个叫做肖案的人。在网上看，几乎每一个月他都会有两三千的支出是以转账的形式发给他的。在点进账单统计里，他连着两个月都在奢侈品店里消费过，而那些礼物全都没有到我的手上。我瞪大眼睛，浑浑噩噩的，又把手机放了回去，说不上心底是什么感觉。烂刀子割肉对我来说也不过如此。好像血肉都被一片片的化下来，心疼的快要喘不上气，甚至连呼吸这种细微的动作都带着尖锐又刺骨的疼。我爱了五年的男人，在我们婚后的第三年出轨了。从账单记录显示，王安的出轨行为是从三个月之前开始的。我不信邪，又翻了翻他这两年的消费记录。现在已经基本可以确定，这个小安应该是他出轨的第一个女人。我不知道他们是以什么样的方式联系上、勾搭到一起的，但是王安的朋友圈里有很多张我的照片。那个女人一早就知道我的存在，但还是故意贴过来，当了上不得台面的第三者。就在这时，王安已经洗完澡出来。老婆，我头好疼啊！你能帮我泡一杯蜂蜜水吗？我转头看着他那一瞬间，我心底里的恨意几乎藏不住。我很想上前狠狠地质问他，到底为什么？为什么他要用这种方式伤害我？当初新婚时的甜蜜和幸福仍历历在目，好像是昨天发生的事情。甚至就在今天，我还沉浸在我们两个人走过第五年的幸福里。现在这一切全都被碾成了灰，我身体也有些不舒服。你想喝就自己泡吧。对了，今天不是五百二十吗？你有给我准备礼物吗，老婆？我忘了，要不然这样吧，我明天带你去一趟商场，你喜欢什么我就买给你，就当我的补偿。王安一边说着，一边朝我靠了过来，他做事就要亲我。被我直接躲了过去。时间不早了，早点休息吧。王安满脸疑惑地盯着我，但是看着我一脸冷漠的态度也不好。再说些什么？他躺在我的身边，犹豫半天，还是又补充了一句：“老婆，你放心，我以后肯定不会再忘记给你过节了。这次是我的错误，你就原谅我吧。”他到现在还觉得我没有发现他那些我恶心的龌龊事情，还在用这样的话来敷衍我。他明明知道我很在意这种节日的仪式感，他也专门的去专柜买了礼物，但是却不是送给我的，甚至在给那个女人买礼物的时候都没有想起我。我突然觉得自己是五年时间里到底干了什么呀？这么当初就瞎了眼。爱上了这么一个畜生，这一宿我几乎没合眼，就一直盯着天花板在看，脑子里所有的记忆碎片像是走马灯一般迟钝又咯吱咯吱作响，拼接出的所有回忆都是我们曾经在一起幸福的样子。我不明白，这五年的时间里，我明明很认真的做到了贤妻良母的身份，我照顾他的衣食住行。甚至我也没有放下自己的工作，有时间就去锻炼身体，去美容院做保养，经营自己的外貌价值。换做任何一个男人，碰到我这样的句子否，都应该好好珍惜嘛。怎么到了王安这里，就完全变了另一码事？我想不明白，也想不通。听着旁边已经响起来的呼噜声，我转头看着已经熟睡的王安。恨不得现在直接拿出一把刀捅进他的胸口里。我想知道为什么？为什么呀？我的这个问题注定没有人回应。一夜未睡的后果就是第二天早上起来时，我的脸格外憔悴。家里的早饭都是有保姆在做。我起来的时候，王安已经穿戴整齐了
，穿着西装，打着领带，颇有几分斯文败类的样子。我认真的看了他一眼，看着这个我爱了多年的男人，头一次发现他是如此的陌生和恶心。他到底是有些怎么好的心理素质，能在跟别的女人鬼混之后回来，又装作一副无事发生的样子来面对？老婆，我上班去了，你在家里乖乖等我，晚上我就带你去挑礼物。刚刚又给你转了一笔钱，你不是有一个想要的包包吗？拿去买吧。我勉强的扯出一个笑容，点了点头。现在心里所有的想法就是盼着他赶紧出去，再多看他一眼，我都怕自己恶心的会吐出来。我一点食欲都没有，在王安出门之后，直接就找了律师询问我们两个人之间的情况。从他背叛我的那一刻，我就已经下定了决心要离婚，纵使再不死，我也绝对不会要这样的烂男人。王安经过多年的打拼。已经一路做到公司小主管的位置，月薪差不多在一万左右。我们两个人现在所住的房子是一家出了一半的钱，全款拿下来的。我自己的工作室现在也差不多，能够保证月收入稳定在一万五千左右。如果他不折腾这些幺蛾子的话，我们有车有房有存款，会有很美好的生活。但是现在，我只想跟他离婚，并且想办法让他净身出户。律师给了我建议，让我拿到能够证明他婚内出轨的证据。现在那些转账记录的截图，他远远不够，最好能有他们捉奸在床的证据。我一一的记下这些叮嘱。无论如何，我都要把王安从这个家里赶出去，还有那个叫小安的女人。他从王安的手里骗走多少钱，就要给我一分不动的还回来。王安在他面前装大款，又是大额的转账，又是这种奢侈品礼物，用的可都是我们的夫妻共同财产。不过我没想到的是，还没等我主动去找他，反倒是他先来找我的。当天下午，我就收到了他的微信好友申请，他的头像是一只很可爱的小猫咪。朋友圈里却都是各种火辣至极的自拍照。我同意他的好友申请后，第一时间去翻他的朋友圈，果然他已经迫不及待地把那套价值两千多的手链晒了出来，配文更是让人联想无比。谢谢我的老 baby 送给我的五百二十礼物，让我们一起期待日后的第二年、第三年。大家都是女人，从他玩的这些手段里面，我也能大概的猜出一点他的职业。再加上王安在他面前表现的足够阔绰，已经让他潜意识的把王安当成了一条可以钓的大鱼。现在最重要的是把我踢出去，他好顺利上位。想到这里，我装作不认识他一样，在屏幕上敲打：“你是，我是谁不重要。”加你的目的是想让你认清现实的。发这条消息发过来之后，紧接着又给我发过来数十张他跟王安的亲密合照，都是两个人赤身裸体在被子里面的自拍，还有一些是他拍角度。正是两个人玩二人世界玩的最火热的时候。最下面还有一段录音，里面传出来的女人声音娇娇弱弱，问着是不是最爱他。回答他的自然是王安，又骂了一句“小妖精”后，然后一直不停地说着“最爱他”。我虽然昨天晚上就已经知道了他出轨的事情，但是当这些照片录音真的甩到我面前的时候，还像是在无形之中狠狠地给了我一个耳光。王安他们两个人在床上厮混的时候，有没有一秒钟想到我？我双手发抖地打字。所以你想跟我说什么？我想要告诉你，你身边的这个男人早就爱上我了，识趣的就赶紧和他分开吧。你都不知道他是怎么跟我形容你的，说你是个死鱼，又像是块木头，一点的情趣都没有。回家看到你那张老脸，就觉得恶心反胃。大家都是女人，给彼此留最后一点的脸面和尊严不好吗？
，对面的态度嚣张至极，像是为了故意刺激我一样。发过来的话越来越露骨。我在他们两个人的床上，原来是一个是可以被随便谈起的笑话。说这话之前，你有没有觉得自己很恶心？明明知道王安有家庭的人，还迫不及待勾引，想要刺激我，让我给你让位，不可能！我没有想到他居然迫不及待的用这种办法来逼我让位。王安把他藏得很好，他能够分得清谁才适合放在家里，在他身上花的那些钱，更像是招猫逗狗时随手给的一点小礼物。只不过这个女人耐心太差。到了这个地步，他就已经等不及了。也感谢他的愚蠢，律师让我最好多抓到一点他婚内出轨的证据。我本来还没有任何头绪，现在他倒是主动把证据都送在我的手里了。我把那些照片全都保存到我的手机里，直接转发给了王安。那个女人的消息又发了过来，我只不过是在让你认清现实而已。这个世界上只有不被爱的人才是第三者。他都已经把你说的这么不堪了，你还死皮赖脸的想留在他的身边，还真是可怜。王安出轨，选择了像你这种贱人，是我没有本事把他拴住，但是你又比我强到哪去？你爸妈知道你这么恶心吗？回复完这句消息，我直接把他的号码拉黑删除。当然。在删掉他之前，还是把他挑衅我的聊天记录全都截图了下来。律师说过，这些东西都可以在法庭上帮到我。我这二十多年人生里听到的最恶心，也是最没有相关的一句话，就是他的一句“不被爱的人才是第三者”。能够从始至终的专心爱一个人几十年，是这个世界上很罕见的事情。但是忠诚却是最基本的原则。我把照片给王安发过去后，他立刻就给我打了电话：“老婆，你刚刚发给我的照片是什么意思啊？都到了这个时候了，你还在这里装饰吧？人家都已经找上门来了。这些照片就是他给我发的。如果不是他跟我说那么多的话的话，我甚至都不敢相信我们这么多年的夫妻感情。”在你眼里，原来只是一种消遣。看你们的样子，在床上玩的挺开心啊。既然如此，我们之间也没有必要再彼此耽误下去了。找个时间回来，我们离婚。我一口气说完自己的要求，隔着电话，我都能够想象得到，王安脸上此刻是怎样惊慌失措的表情。虽然他出轨、外遇、搞破鞋。但是我相信他绝对是没有想过跟我离婚的。我们这么多年的感情，在他心里还是有些分量。更何况他父母很喜欢我，一旦我们离婚的事情传出去的话，到时候他父母那边不好应付。老婆，你听我解释，这件事情不是你想象的那样的。我现在马上回家，我们当面说。好啊，正好我也想跟你谈一谈。话说完，我就直接挂了电话，同时约了家政、保洁上门，准备把王安的东西全都丢出去。既然我是准备让他净身出户的，从这里滚蛋，那么搬出这个房子的人就不可能是我。王安的东西很多，保洁整整折腾到了两个小时，才终于把他所有的东西都清理出来，一共是三个搬家袋子。还有两个皮箱，这些就是他在这个房子里的所有东西。做完了这些事情，我就在沙发上翘着腿，等待着王安回来。按照律师的说法，我应该程度去拿到更多的证据，直接去法院起诉离婚，打他一个措手不及。但是被那个贱人如此直白的挑衅过后，我心里根本就咽不下这口气。如果杀人不犯法的话，我恨不得直接亲自动手，就两个人一起下地狱。去他妈的！不被爱的才是第三者，自己一点脸皮都不要。明明知道对方有家庭，还要上赶着勾结。我最瞧不起的就是这种人。当然，
，王安也不是什么好货，他们两个人竟然能滚到一起，那就说明了是一种人。王安回来的时候喘着粗气，看起来像是一路小跑回来的。当他看到已经被收拾出来的行李箱，直接愣在原地：“老婆，你这是什么意思？你真要跟我离婚？不然呢？”我都已经被你戴了绿帽子，成为了你们在床上谈论的笑话了。难道还继续憋着跟你过日子吗？我冷眼看着，说不上来。我现在心里是什么感受？好像无悲无喜。我甚至都不想跟他多闹两场，心里一片平静，甚至连眼泪都没有。早在昨天晚上，我的心就已经死过一次，包括我对王安的爱。他永远都不知道他的出轨背叛行为对我来说伤害有多深。你的东西都已经帮你收拾好了，既然你是犯了错的那个，那就赶紧从这里滚出去。明天一早我们就去领离婚手续。老婆，王安这才反应过来，被收拾出来的行李原来不是我的，而是他的。他瞬间就慌了神，直接冲了进来，给我跪下。老婆，你听我说，这一切都是那个贱人主动勾结我的。我原本是打算今天就跟他说再见的，但是我没想到他居然主动找你了。我知道我做的事情很混淆，你想要打我骂我都可以，但是我求你不要离开我。是我做错了事情，你想要怎么处罚我都可以，但是别跟我离婚。说到最后的时候。他居然还假惺惺地掉了几滴眼泪，眼里满是后悔。你想一下，我们这么多年的感情，我这个错误不可原谅，但是我一定会想尽办法去弥补的。我们之前制定了那么多的计划，现在一个还没有去做呢，难道真的就要一个样的结局收尾吗？都到了这个时候，你居然还在这里道德绑架我，跟我打那些感情牌。难道没有觉得自己很可笑吗？我居高临下的走到王阿面前，毫不犹豫的就甩了他一个耳光。你是不是忘了当初结婚的时候，你是怎么答应我，又是如何跟我发誓的？你不爱我了，大可以跟我直说，没有必要用这种方式侮辱我。现在一看到你，我都会觉得无比的恶心。你有什么资格在我面前求原谅？这一巴掌，我用尽了全身的力气，打得我右手发麻。可是这样还不够，我抬脚就朝着王安的胸口上踹了过去，脚下五厘米的高跟鞋直接将他踹翻在地。王安疼得脸色扭曲，但是下一刻又不管不顾地爬了起来，继续跪在我的面前：“老婆，不管你怎么打我骂我。”我都绝对不会跟你离婚的，这件事情是我错了，我认。其实我已经认识到自己的错误了，想趁你发现之前把那个女人处理掉。正是因为我跟她提出了分开，所以她才会狗急跳墙来找你的。这么做的目的不就是为了拆散我们吗？老婆，我们可千万不要中了她的手段。王安一番话说的倒是真心实意，确实那个叫做小安的女人之所以把那样的照片发给我，就是为了让我跟王安离婚。她好自己顺利上位，但是她也不想想，哪怕是我们真的离婚，王安也绝对不会娶她的。她的微信简介上面留着的是她的手机号，后边还加了一句话：“全国可飞，但凡是个聪明人。”都能猜到他的职业，王安就算再蠢再爱他，也绝对不会把这样的女人娶回家。而且更重要的是，他把这件事情捅到了我这里，这样一来，王安就会更厌恶他。我不想听你说这些屁话，我只关心我们什么时候去离婚。你知道我的感情洁癖的，从你背叛我的那一刻起，我们之间就再没有任何可能。你用了这么恶心的方式来对待我，还想求得我的原谅？你是在做梦吗？我懒得再跟他废话，直接打开门，挑了两个轻巧一点的袋子贴了出去。现在立刻滚出我的视线
，别把我们夫妻这么多年最后一点情分磨干净了。老婆，滚！最后，王安还是被我强硬的赶出了家里。这个房子我们婚后住了三年，眼下到处都充斥着我们两个人生活的痕迹，哪怕是把他的东西全部清空。我好像也能处处看到他的影子，伸手揉了揉眼睛。等到我们离完婚，这个房子全都落在我的名下的时候，我一定要第一时间出手卖掉，留着这个房子。实在是太晦气了。我在屋子里扫视了一圈，最后落在了挂在客厅里的婚纱照上。那是我们三年前拍的图片，里面的我们穿着礼服和西装。对着镜头笑得甜蜜，这是我最喜欢的一张照片，所以特意洗了出来，加上相框摆在家里。当时我还特意每天都专门用湿巾擦擦相框上的尘土，甚至有时候还会对着这张照片傻笑。但是这些都是过去了，曾经有多甜蜜，现在就有多恶心。我没再犹豫，回卫生间里找来锤子，直接砸在了婚纱照上。厚厚的玻璃相框瞬间四分五裂，就像是我现在的婚姻一样。我要让王安净身出户，当然也不会放过那个贱人。我花了一点钱，很快就查到了他所有的个人资料。年轻倒是挺年轻的，今年不过才二十四岁，之前是酒吧里陪酒的，但是后来赚了点钱。做了整容，就开始接全国各处的生意。这个女人唯一强过我的地方，也可能只是比我年轻了两岁。她用了三个月的时间，撬走了我五年的爱情。我这个人向来小心眼，又爱低头，这笔账竟然不会这么算的。当即注册了一个新的微信小号，把她约到了一家酒店里。对于价格方面，我就是在刚加上好友的时候，就直接给他转了两千块钱，让他以为又遇到了像王安这种冤大头，像他们这种职业，纵使来钱快，但是他们心里都知道，这不是个长久的行业，最好还是找一个老实有钱的男人当接盘侠，抓紧把自己嫁出去才对。跟他在酒店里面接头的男人，也是我提前安排好的。是我花了钱在酒吧里费了好一番功夫，找到了一个鸭子。当然，我对此唯一的要求就是这个男人必须要有病。既然那个女的那么爱玩，那我就断了她的生财之路。没有一个男人会拒绝主动送上门来的女人，更何况她长得还不错。前后加起来，我一共花了一万块钱。才把这两个人约到了同一家酒店里干柴烈火一番之后，我也拿到了我一开始想要的视频。忘了说了，我当初在找寻符合要求的鸭子的时候，要求的不仅仅是他有病，而且还必须要能接受摄像头的拍摄。当然，后期会做马赛克处理。做完这一切后，我回了家里，把自己的衣服简单的收拾了两件。准备换个地方散散心，只不过我还没等出门，就又被王安堵了回来。老婆，带着行李想去哪呀？你不会真的要不要我了吧？这事情都已经过去这么多天了，你难道还没有消气吗？你怎么还有脸出现在我面前？我紧皱着眉头，一脸不耐烦地看着他，说：“真的，他这张脸现在真的让我有了一种生理性的厌恶。”哪怕光是想到他，都会让我不由自主的想要干呕。那天突然出现这种反应的时候，还把我吓了一跳，以为我是怀孕了，连夜去买了厕纸。幸亏老天没有故意要捉弄我，我知道自己的错误，所以今天是过来负荆请罪的。赶紧滚！我懒得多看他一眼，直接转身出了门。王安这次态度，想让他去跟我离婚。显然是不可能的，眼下就只能等着律师打官司了。我把自己收集到的所有证据都一股脑的发给了他，律师回复我的是：这些证据已经够用了，他会尽最大的努力完成我所期待的事情
，但不过想让王安净身出户的话，还需要他自愿签文件。按照我对他的了解，这个要求的难度不是一星半点。我去隔壁城市，好好的玩了两天。这个时候，鸭子也把录好的视频发到了我的手机上。他们身上染的那种病。只有在24小时之内服下隔断药才有用。那个小安根本就不知道这些事情。等到他发现自己染病也来不及了，我没觉得我的手段有多不堪。他破坏了我的家庭，用这种方式来恶心我，就要想好要承受结果。只不过我没有想到的是，我爸妈居然也知道了我跟王安的事情。但不过，他们却同意站在了王安的战线上，开始打电话催我回去。在他们一顿狂轰滥炸后，我只能选择提前结束这场旅行。但不过，我万万没有想到的是，回到家里居然也能看到王安。他身上戴着围裙，手里拿着锅铲，脸上带着阿谀奉承的笑。看到我回来，眼睛里像是当即便有了光亮。老婆，你终于回来了！我今天晚上做了你最喜欢吃的红烧排骨，快洗手尝尝。眼前的这幅画面让我恍然了几秒钟，因为这事只有在过年的时候才能出现。王安的厨艺比我要好，但不过他工作忙，我也很忙，所以一日三餐一直都请着专门的保姆来打理。每当逢年过节的时候。他就会带着我回娘家亲自下厨，这些小事密密麻麻的加起来，在我眼里都是他对我深爱的证明。如今再出现这样的画面，居然让我有些恍惚，就好像那些背叛和伤害从来都没有发生过一样。我只是出去正常的旅了个游，回到家里，我的爸妈和老公都在等我。我妈这次推了我一把，还愣在那里干什么呀？没听到王安叫你快点洗手吃饭，他知道你回来的消息，可是一大下午的就过来买菜，我们两个想帮忙都不让呢。我爸妈是知道我跟王安已经闹到了要离婚的地步，但是我不知道他们知不知道我突然提出离婚的原因。在卫生间洗手的功夫，我顺手把我妈拽了进去，小声的询问道。你们难道不知道王安出轨了吗？我就是因为这件事情跟他离婚的，现在已经找律师起诉了，赶紧让他走，我不想看到他。我妈看了我一眼，有些无奈地说道：“小王都已经把事情跟我们说过了，但是我们觉得年轻人嘛，难免会犯点错误，只要他自己承认，并且保证不会再犯就行了。”我是过来人。告诉你一句实话，两口子过日子，这种东西怎么着都没有原配好。听到说话，我有些不可置信。所以，你跟我爸的意思就是让我把这委屈咽下去，当做什么事情都没有发生过，跟他继续过吗？不可能的。我现在恨他，恨到想直接拿刀捅死他。我之前一直以为，不管发生什么事情。不管我做出什么决定，我爸妈都会坚定地站在我这边。直到这一刻，我才反应过来，自己错的到底有多离谱。天底下哪个父母不是以自己女儿的幸福作为第一重要的事？我为什么在他们眼里我就能忍下这份屈辱，继续跟他过呢？我妈还想再劝我，但是我已经抢先开口打断了她的话：“妈，我知道你想说什么。”但是我绝对不会再跟他继续过的，只要我还活着，我就绝对不会忍了这种绿帽子。我在外面旅游三天，我不知道王安到底是通过了什么手段说服了我爸妈，甚至还能让他们站在他的角度成为他的说客。但是无论如何，我都不会继续回去过的。等我从卫生间里出来的时候，王安的菜已经炒得差不多了。餐桌上很丰盛，六菜一汤可以看得出来，每一道菜都是精心烹制的，也都是我平常最喜欢的菜。他脸上带着讨好的笑容，小心翼翼地窥探着我的神色。
：“老婆。”我爸也在一旁跟着说道：“年轻人犯点错是很正常的事情，有时候专门抓着这些小事就没意思了。”你们两个人还是继续回去好好过吧。小王已经跟我们保证过了，绝对不会再犯同样的错误。我爸这话说的比我妈还要过分。什么叫做专门抓着这点小事？我都快要被气笑了，忍不住的开口说道：“你为什么不站在我这边，反而要去帮着王安说话？你不知道他跟那个女人上床的照片有多恶心。”我成为了他们两个人在床上谈论的笑话，所有的证据确凿，难道还要继续跟他过吗？听到我说这话，我爸妈一愣，然后下意识地转头看向了王安。你不是跟我们说，你只是跟一个女人多聊了几句，被柔柔发现了，怎么现在还跑到床上去了？这一切到底是怎么回事？说，我爸反应过来，怒喝了一声。现在我也终于明白了，原来是王安对着我父母撒了谎。他大事化小，小事化了，把出轨戴绿帽子的这种事情说成是自己聊骚。难怪我爸妈会劝我不要因为这种小事离婚。王安脸色复杂，手足无措地站在那里。我冷笑一声，大步走过去，直接掀翻了桌子，折腾了一下午的饭菜。全都洒在地上，盘子碎了一地。到现在，你还在想说谎来挽回这段婚姻吗？我告诉你，做梦！明天就去跟我办手续，不然的话，我就把你那些照片发给你的领导。你不是马上就要升职了吗？我倒是要看看你要怎么选。王安愣在原地，有些不可置信的开口道：“你在拿这件事情威胁我。”我现在不仅仅要跟你离婚，我还要让你净身出户。反正那个女人把你们两个人的各种照片都已经发给了我。如果你不按照我的说法做的话，我保证这些照片明天就会出现在网络上，到时候所有人都知道你王安到底有多恶心。王安脸色难看至极，一把扯下了身上的围裙，然后怒气冲冲地转身离开。相处这么多年，我知道他不是什么好脾气的人，但不过现在只不过是为了挽回我，而故意在装乖而已。我用那些照片拿捏他，果然顺利的拿到了离婚证，并且成功的让他净身出户。只不过我并没有兑现自己的诺言。拿到离婚证后的第一件事，就是把那些照片全部用邮箱的网址发给了他的领导。威胁他领导必须要开除王安，不然的话，这些照片明天仍然会发布出去。至于那个女人，早就已经染上了病，而我安排的鸭子则又让她多染上了一种。这种伤病是扣不下去根的，她这辈子都得带着。我终于用了我自己的办法报复了这对渣男贱女。外面的阳光真好，我以后的人生会更好。接下来，我们来听下一个故事。恋爱三年没送过我花的男友，在五百二十那天，为我闺蜜挑了一束白玫瑰。我买了花接她下班，正好撞见她把手里的花束和礼物递给闺蜜，哭着质问她。她也只是淡淡扫我一眼，谢她帮我忙而已。你别没事找事。后来她种了漫山遍野的玫瑰给我。红着眼眶来求我回头，我也只能晃晃手里的新娘捧花。对不起，你来的太晚了。五百二十那天下了一整天的雨，一早我就给秦瑞发了消息，问他要不要一起过节。过了好久好久，他才回了我一句：“什么节？”隔着屏幕，我也能想象出他眉头微皱，一脸漫不经心又不耐烦的样子。于是，哪怕叼着面包挤在电梯里，我还是费力的打字解释：“五百二十，谐音我爱你，过情人节嘛，这也算情人节。”我知道他向来吃软不吃硬，于是撒娇，就是想见你嘛。我实习你谈合同，我们都一星期没见过面了。果然，秦瑞答应下来。好吧。
我得寸进尺，那你能不能说一句爱我？就像我预料中那样，秦瑞什么也没说，就好像没看到那条消息一样，轻描淡写的回我了一句：“去上班吧。”认识九年，恋爱三年，他没说过爱我，只在我表白那天，秦瑞把他的棒球帽扣在我头顶，说：“好吧，反正除了你。”我也想不到还能和谁恋爱。我知道他嘴硬的本性，于是自己在心里把这句话转换成秦瑞喜欢且只喜欢温鱼，然后高兴了一整晚。在秦瑞面前，我似乎总有这样的技能。恋爱后的生活和从前没什么变化，依旧是我追着秦瑞跑。他很忙，从大二起就开始创立自己的工作室。我知道他是想做出一番事业给他爸看看，于是从头到尾只是很安静的陪着他。认识闺蜜徐爱乐也是在那个时候，他妈妈的公司和秦瑞在同一栋写字楼，我在楼下的咖啡厅买拿铁，正巧撞见徐爱乐和纠缠不休的前男友吵架，我站出来帮了他，自此收获了大学期间最好的朋友。那天晚上。秦瑞陪我送徐爱乐回家，路程不远，就在市中心闹钟取静的别墅区。回去的路上，秦瑞一直沉默，我逗了好久，他也没说话，免不了有点沮丧。为什么不理我？因为我耽误了你的时间嘛。那我也不要你了。秦瑞的反应很大，他猛地转身，大步走到我面前，低下头，恶狠狠地吻我，用力极大。我的嘴唇都被咬破了皮，传来丝丝缕缕的刺痛。疼！秦瑞松开我的嘴唇，手却仍然死死扣着我的肩膀。别说不要我，温鱼，永远别说这种话。他紧张的眼眶都红了。我最受不了他这样，于是把脸贴过去，轻轻蹭了蹭。骗你的，我永远不会离开你。那时说这句话的我。多么认真和虔诚啊！我是真的觉得，我这么爱他，一定不会离开他的。从十四岁那年看到他满身血迹的坐在楼门口时，我们的命运就不可逆转的绑定在一起了。路灯暖黄的光芒下，秦瑞抱了我很久很久，忽然抬手看了一眼表，末班地铁停运了。那今晚出去住吧。我费了好大的力气才说出这句话，紧张的喉咙都发干。结果秦瑞把我带到附近的酒店，很自然地说：“开两个房间。”说不上来，那个瞬间是什么心情？好像有点失落，又好像松了一口气。秦瑞、徐爱乐和我都是 A 大的。得知这个消息后，我们专门在食堂碰了一面。端着餐盘坐下后，徐爱乐就开始笑。我一学期都没在食堂吃过饭了，实在不怎么有胃口。我有些无措，那要不换个地方，去学校外面吃？秦瑞，你觉得呢？没等他答话，秦瑞冷冰冰的目光已经瞟过去。不用，又不是娇生惯养的大小姐，有什么吃不惯的？徐爱乐只是笑。后来秦瑞走了。他凑近我，小声问：“小鱼，你男朋友脾气好像不怎么好啊？他比较慢热，而且今天公司的事情还没处理好，又要回学校上课，所以心情不好。不是针对你，我就随口问一句，看你着急忙慌解释这一大串。”他搭着我的肩膀，若有所思的看着秦瑞离开的方向。我敏锐的察觉到。他们似乎不太喜欢彼此。秦瑞会警告我，离那个娇生惯养的大小姐远一点。他和我们不是一个世界的人。徐爱乐也会在挽着我手臂逛街时随口提到：“小鱼，我其实觉得你男朋友不太配得上你，这人真不好相处。我夹在中间，左右为难，只好两头劝。”秦瑞一生气就好几天不理我，消息都不回。我难过的要死，上课都听不进去，结果被老师点起来回答问题，瞬间呆在原地。眼看老师已经准备扣我平时分了
，手机忽然亮起来，是秦瑞发来的消息：“选 C， 选 C。”我说完，老师的脸色总算缓和了，让我坐下来，好好听讲。我一坐下就开始四处张望，结果手机又亮起来：“别找我了，听课。你来上课了吗？坐在哪一排呀、啊？你终于理我了，秦瑞，不生气了吧？”一连发了好多条消息过去，结果身后忽然传来低沉又熟悉的声音：“吵死了！”我猛地扭过头，看到秦瑞戴着棒球帽，压低了帽檐，就坐在我正后方，心情一下子就好起来。我咧嘴笑得十分灿烂，听到他很嫌弃地说：“你笑得好傻，秦瑞，中午一起吃饭。”好，他停顿了一下。就我们俩，别带那位大小姐。对，一开始秦瑞和徐爱乐是互相看不顺眼的。情况是从什么时候发生改变的呢？好像是大三的时候，学校安排了实习，我一下子就变得很忙碌，连约会都腾不出空。徐爱月进了他妈妈的公司实习，而秦瑞的工作室已经走上正轨，两个人几乎每天都会碰面。起初我不觉得有什么，因为徐爱乐还会偷偷跟我咬耳朵。放心，我帮你盯着，看秦瑞会不会和工作室的小妹妹勾勾搭搭。我失笑，都认识两年多了，你怎么还对他这么大意见？放心啦，我和他认识了好多年，除了我，他不可能喜欢上其他人的。四月初的时候，秦瑞跟我提到，他谈下了一笔很大的合同。单单靠自己吃不下去，想找人合作。我咬着冰淇淋勺，问道：“有选中的对象了吗？”乐红，乐红是徐爱乐妈妈的公司，规模要大很多。他们完全可以独立吃下这一单，怎么会和秦瑞合作？即便如此，我还是道：“那你先从官方渠道谈，我去问问爱月，看他能不能帮忙。”空气奇怪的安静了一瞬，我疑惑不解的抬起头，秦瑞眼底有暗色一闪而过。不用了，我自己去找他。吃完饭出去的路上，商业街很热闹，有小孩举着玫瑰花往我怀里塞，边塞边对秦瑞说：“哥哥，给你女朋友买枝花吧。”秦瑞目光未变，直直往前走，不买。我被几个孩子围住。有些尴尬的落在后面，只好从钱包里摸出零钱。好啦好啦，哥哥害羞，姐姐来买你们的花送他。拿到钱的小孩子一哄而散。我拿着几枝玫瑰，小步跑到秦瑞身边，送你的花。他侧头看了一眼，这东西有什么用？好看呐、啊，象征爱情啊，所以有什么用？秦瑞从没送过我花。我想，就是因为他觉得花没什么用，也不懂女孩子心里那些隐秘又浪漫的心思。可是送徐爱乐的时候呢？五百二十当天下班后，我一路赶过去，正好撞见他把手里的花束和礼物递给徐爱乐。徐爱月把东西接过去，笑得很甜，举手之劳，谢我这么重啊！秦瑞的声线很温柔，应该的。他几乎从没用这样的声音跟我说过话，几步之外，我抱着花呆呆地站着，地面积水倒映出我乱糟糟的头发。这是刚才挤地铁时，马尾被抓扶手的人揪住弄乱的。人那么多，我小心翼翼地护着怀里的红玫瑰，还是不可避免地让它被挤掉了很多片花瓣，显得有些凌乱。而秦瑞递到徐爱乐怀里的白玫瑰，甚至还染着水珠，每一朵都在舒展的绽放。这时，身后传来刺耳的电瓶车喇叭声，我慌里慌张地退开一步，车轮带起飞溅的水花，扑了我一裙子。我狼狈地抬起头，正对上秦瑞和徐爱乐看过来的目光，看到我，秦瑞的眼神甚至没有丝毫变化。只是淡淡的问我，怎么这么早就下班了？徐爱乐就站在他身边，怀里抱着那束花，脸上的笑容都没变。小鱼，你也来了。
，眼睛连同心脏一起又酸又胀。我用空着的那只手用力捏紧裙摆，深呼吸了好几下，才勉强挤出微笑。你们怎么在一起？今天不加班。下楼的时候，小琴正好给我打电话，说有东西要给我。徐爱乐晃了晃手里的花和礼物袋。既然你来了。那我就先走了，小琴同志，以后合作愉快呀、啊！从前看到他就没有好脸色的秦瑞，竟然挑了挑眉，笑起来。当然，徐爱乐开车走后，我仍然站在原地没动。秦瑞走过来，低头看了一眼我还在滴水的裙摆，弄成这样，先回去换衣服吧。为了方便他处理工作室的事，从大三起。我们就在外面租了房子，我听见了，却没有动。秦瑞目光扫过来，落在我怀里抱着的玫瑰上，轻轻顿了一下。我先帮你拿着吧，你整理一下裙子。他拿出一包纸巾，递到我手里。已经变得乱七八糟的的玫瑰被接过去，随意抓在手里，七零八落的花瓣掉了一地。纸巾袋是橘粉色的。上面染着淡淡的香气，不是秦瑞经常用的那种，却和刚才徐爱乐身上的香水味一模一样。我的手忽然开始发抖，深吸一口气，问他：“你最近跟艾月走得很近吗？为什么要送他花和乐红的那笔合作？多亏了他帮忙，才能谈下来。正好乐红那边由他负责，我就顺带感谢一下他。”秦瑞说着，忽然勾着唇角笑了一下。你之前不是一直担心我和他有矛盾吗？以后不会了。我茫然地站在那里，看着他。我们已经认识快十年了，彼此人生最灰暗的时光里都有对方的存在。他的眉眼对我来说也万分熟悉。可此时此刻，我忽然觉得他无比陌生。我第一次遇见秦瑞是十四岁那年。他转学后搬到了我家楼下，青春期饿得快。我晚上溜下楼买宵夜，看到他浑身是血的坐在楼门前，面前的地面上已经有一小块深色。听到动静，他偏头看了我一眼，眼神阴郁又凶狠，偏偏带着一丝脆弱，像是丛林里的狼崽。我就这样陷了进去，偷摸买回来的牛肉馅饼。被我掰下一半递过去，秦瑞垂着眼，仿佛没看见似的。我也不气馁，手就停在空中，僵持了很久。终究是他败下阵来，把那半边馅饼接了过去。后来时间长了，我慢慢知道了一些有关秦瑞家里的事情，比如他爸结婚这么多年来一直在转移财产，把他妈逼疯后就提了离婚。也正因如此，秦瑞妈一喝酒就会打他，有时候甚至会动刀子。他说这些的时候，语气轻快，唇边甚至是带着笑的。我心疼的要死，却不知道能说什么，只能小心翼翼的把手放在他发顶，像给猫顺毛那样，一下一下滑落下去。以后有我了，我轻轻的说：“你别怕，以后我会保护你的。”上高中后，他更受追捧，对任何人都不假辞色的秦瑞，偏偏总是跟我说话，我也因此开心，好像这证明了我对他来说是特殊的。可是，哪怕是面对我的时候，他看上去也是一副冷冷淡淡的样子，而不像现在这样，眉宇间那锋利又明晃晃的笑意，似乎昭示着某些事情发生的前兆。我沉默了一路，终于在他停好车后鼓起勇气：“秦瑞，嗯，我想要一束花。”他侧过头看了我一眼：“哦，那这个你自己拿着吧，那是我自己买的。”乱糟糟的玫瑰被递到我面前，我没接，吸吸鼻子，认真的看着他：“我不要这个，我要你买一束送我。”好端端的闹什么？秦瑞皱着眉头，就好像……我在故意找茬一样，你都买了，我为什么还要再送你一束？心底那些不可名状的情绪，在这个瞬间聚集在一起，像锋利的箭矢
，一下子插进我心脏里。因为今天是五百二十，是情人节，你都给徐爱月送了一束玫瑰，怎么就不能再送我一束？我才是你的女朋友！我失控的喊出声来，第一个字出口的时候，眼泪也不可抑制的跟着掉了下来。温鱼，你别无理取闹行不行？他冷下脸。淡淡的扫了我一眼，单纯为了感谢他帮忙而已。你闹成这样，简直没事找事，没事找事。我不敢置信的瞪着他。情人节你送别的女人花，是我没事找事。情人节商家搞出来的营销手段而已。什么时候真成情人节了？他嗤笑了一声。徐爱乐是你的好朋友，当初我跟他关系不好的时候，你那么急。现在我和他关系缓和了，你倒不乐意了。温鱼，你虚不虚伪呀、啊？心尖痛的发抖，我张了张嘴，喉咙却被抽泣的声音填满了，什么也说不出来。我早就知道秦瑞嘴毒，高中那会儿我被人欺负，他知道后领着我找过去，把几个凶巴巴的女生骂到哭，还动了手。大一竞选班委。我被票数相当的男生阴阳怪气的挤兑，秦瑞揪着他领口，把人按在讲桌上，慢条斯理的一条条反驳完，说：“跟温鱼道歉吧。”那天晚上，他送我回宿舍，我开心的要命，侧头，眼睛亮亮的看着他。秦瑞，你好会嘴炮、哦。他语气依旧是冷淡的。那也是为了你，那也是为了你。我没想过。有一天，他的枪口也会对准我。我坐在车里，哭得上气不接下气。秦瑞却好像失去了耐心，他拉开车门下去，垂眼看着我。回家，我没有应声，可却又希望他能哄哄我，至少开口解释一下。不愿意回去的话，就在这里哭个够吧。车门被关上，好像把车里哭泣的我。和车外神情冷漠的他，隔绝成了两个世界。在一起这么久，其实我没跟秦瑞闹过脾气，因为知道他家里的情况，也知道他性格阴郁又脆弱，即使一句玩笑话，可能也会让他不安。所以，哪怕心情不好的时候，我也会努力在他面前扮演出开心的样子。他不说爱我没关系，他不送我花也没关系。在秦瑞身上，我的爱似乎特别容易被满足。天色完全暗了下来，倏然有雷鸣声响起，接着又开始下雨。渐密的雨声里，车门被拉开，秦瑞撑着伞蹲下身来，静静地看着我。是我不好，他说：“下雨了，我们回家吧。”例如此刻，他只要稍微扶一扶软，我心里的委屈就已经散去了大半。下车后，我下意识往右边看了一眼，或许是因为大雨的缘故，小区门口的花店已经提前关了门。我还是没有等到我的那束玫瑰。第二天，徐爱乐在微信上跟我道了歉：“抱歉，小鱼，最近忙着做项目，我都忘了昨天什么日子了。”他说：“我订了一大束红玫瑰给你，秦瑞不肯送的话，我来补给你。”果然没过多久，我接到外卖电话，说有人给我订了九十九朵玫瑰，送到了公司楼下。晚上回家的时候，我抱着那一大捧玫瑰，有些艰难的掏钥匙时，门忽然从里面开了。我从花朵的间隙里看到了徐爱乐的脸，一时愣在原地。小鱼，今天不加班呢、啊，这么早。他笑着把花接过去，递到一旁的秦瑞手里，而他接过去，动作那么自然。夏天已经来了，他穿着吊带短裙，秦瑞也穿得很轻薄。房间里湿热的气息烘成一团，猛地扑出来。我怔了好一会儿，才问：“怎么不开空调？好像坏了，按不开。”徐爱乐笑着应了声。我走过去。拿起茶几上的遥控器按了几下，发现没反应，于是弯下腰，从抽屉里找了两节新的电池。啊，原来是没电了呀！他恍然大悟，抬脚踢了秦瑞一下
，遥控器有没有电都不知道，好歹是你自己租的房子。我看是小鱼把你惯坏了。”我站在原地，默不作声地看着他们，直到手心传来刺痛，低头看了一眼，原来是手攥得太紧，被钥匙个痛了。秦瑞波澜不惊地跟我解释，有些工作上的事情没处理完，正好艾月说想跟你说说话，我们就带回来处理了。我点头，那你们先忙工作吧，我去做饭。其实我的心情并不平静，只是不知道该说什么。一个是朋友，一个是男朋友。曾经他们彼此看不顺眼的时候，我是那么诚心诚意的希望。他们的关系能缓和，可如今因为工作上的事情，他们关系缓和了，我反倒不舒服起来。也许秦瑞说的没错，我就是很虚伪。我一边漫无边际的想着心事，一边做好几个菜端上餐桌，叫秦瑞和徐爱乐过来吃饭。坐下后，目光落在秦瑞脸上，我忽然怔了怔：天太热了吗？我看着他嘴唇上那一点鲜红，你嘴巴都出血了，要不要涂点药？秦瑞，他猛地抬手，手背用力擦过嘴唇，声音有些莫名发冷。没事，喝点水就行了。吃完饭，秦瑞去厨房洗碗，我坐在沙发上和徐爱乐说了会儿话，然后送他下楼。站在电梯里，亮白的灯光照下来。把他细长脖颈上那条钻石项链照得光滑璀璨，我多看了几眼，忽然觉得有点眼熟。走出楼门的时候，我顺口问了一句，他抬手抚过吊坠，笑眯眯地说：“没错，就是我之前转发微博说很喜欢的那条。”秦瑞为了感谢我牵线搭桥，专门买来送我的。我愣在原地。好了，小鱼，你就送到这里。赶紧回家吧，我也得开车回去了。他踩着高跟鞋，婀娜的背影渐渐走远了。楼道的声控灯暗下去，我站在黑暗里，不知怎么的，忽然想到两年前，那时候秦瑞的工作室刚有一点起色，加上学校课多，他忙得不像话，好不容易抽出半天和我约会，在商场里试了一条水晶项链，其实也不贵。一千多块，但我知道他资金紧缺，于是故意装出不喜欢的样子，对着镜子挑了一堆毛病。店员在一边说：“您想要效果好点的，预算肯定也得往上抬一抬。”赶在秦瑞开口前，我连忙道：“但我也不喜欢戴项链，缠头发。走吧，走吧，我们去逛逛别的。”出了商场的门，秦瑞问我：“喜欢吗？”也没那么喜欢了，我笑嘻嘻地挽住他胳膊，仰着头撒娇。我喜欢的项链超级贵的，等你事业有成那天再买来向我求婚吧。临近考试，学校那边越来越忙，我干脆跟公司做了申请，实习暂时终止，而我自己也搬回了宿舍住。秦瑞那边的项目却没法停，他忙得不像话。连回消息的时间都没有，微信上满屏都是我的絮絮叨叨，偶尔夹杂着他回复的一两个字。关于那条项链的事，我终究还是没有问他。我只是觉得，我们之间的距离以一种不动声色的方式越来越远，可我甚至找不到阻止他的办法。那天下午，最后一门考试结束后，我收拾了东西。抬眼在教室找了一圈，却已经不见秦瑞。给他打电话，想了好几声才被接起来。我深吸一口气，终于考完试了。今晚去看电影庆祝一下吧。电话那边安静了片刻，秦瑞平静的声音响起来：“今晚不行，你先回家吧。项目一期马上收尾，有些细节方面的事情需要再处理一下。”我要先去工作室一趟，我握紧手机。艾月跟你一起吗？嗯，他没开车，我得带上他。电话被挂断了，我茫然无措地坐在椅子上，直到室友过来拍拍我的肩膀：“你今晚回寝室住吗？不回去了。”
我到家的时候，天还没黑。从客厅的窗户往外看，能看到天际大片火红色翻卷的云，是非常瑰丽的风景。当初我陪着秦瑞过来看房子，正好也是这样一个夕阳瑰丽的黄昏。我站在窗口多看了几眼，他就跟中介敲定了这间。即使他的租金比同等条件下的其他房子要贵好几百，我一直从日常相处中发觉这样的细枝末节。告诉自己，秦瑞虽然没说过爱我，但我在他的生命里是无比重要的存在。可是，可是，不知道从什么时候起，这个微妙的平衡就被打破了。在最后一片云彩消失前。我拿起手机拍了张照片，发给秦瑞后，鬼使神差点进了朋友圈。十分钟前，徐爱月发了条朋友圈：“小徐终于结束考试，买个包包奖励自己，就可以开始愉快的暑假工作了。”配图是他背着包站在 LV 专柜的镜子前，而镜子一角露出一只熟悉的手，正帮他拎着包。我不敢置信地放大图片，确认了好几遍，那是秦瑞的手，他腕上的那只表，还是去年生日的时候我买给他的。我整个人都开始止不住的发抖，指尖甚至点了好几遍才点进通话界面，给秦瑞打了过去。他很快接起来：“文瑜，秦瑞。”我死死咬着手背。好半天才挤出一句话，却无法抑制地带上了哭腔。你现在能不能回家一趟？我，他停顿了一下，然后问：“你在哭？”我没说话，我已经说不出话来了。你在家等着，我很快回来。秦瑞回来的时候，房间里黑漆漆的一片。他暗亮客厅灯的开关，我在突如其来的明亮中不适的眯起眼睛。怎么了？他问我，嗓音发沉，除去担忧之外，底下好像还铺着一层说不清道不明的情绪。其实我有好多话想要问他，比如你是不是一直在关注徐爱乐的微博，所以才能买到他心仪的钻石项链作为礼物？比如你们不是回公司处理工作了吗？又怎么会一起去逛街？比如这么多天。在我们几乎没有见过面的这一个月里，你有没有想我？还是已经彻底不在意了？可这一刻，我什么也问不出来。灯光下，秦蕊那张冷峻的脸好像有重影似的。绰约间，我不能很好的辨清他如今的情绪，只是忽然想到三年前我们刚谈恋爱的第二个月，我约秦蕊去一家私人影院。爱情片连着放了好几部，我却心不在焉地想着如何开口，直到他忽然抓住我的手，探过身，盯住我的眼睛，在想什么。我，我红着脸，用小到几乎快听不见的声音说：“想接吻。”他轻笑了一声，怎么不直说？话音未落，一个灼热的、满是侵略性的吻就落在了我嘴唇上。从记忆中回过神，我仰头看着秦瑞，很慢很慢地问：“你是不是快要离开我了？”“不是。”他回答的很快。“可是你骗了我。你说你要去处理工作，实际上陪徐爱乐去逛街了。”秦瑞怔了怔，脸色忽然变得有点难看。“我没有陪他逛街，回公司的时候路过商业街，他说包坏了，要去买个新的用一下。”买完我们就去公司了。他在我面前跪坐下来，抱住我。以后不会这样了，文瑜，我向你保证。后来徐爱乐还专门找到我，说那天他就是路过商场买个包，让我别多想。电话那头，他的声音满是诚恳。你跟我说过你和秦瑞的过去，整整九年的感情，没人能动摇，我也不会插足的。我和秦瑞说好，等他的项目告一段落，我们就回老家待一段时间。结果暑假开始没多久，我的生理期就变得不太正常。网络问诊后，医生告诉我，可能得做进一步的检查，而且因为要麻醉，需要有人陪同。犹豫再三，
，我还是问了秦瑞，他第二天有没有空。工作室那边有个很重要的进度需要确认，他说，不然你换个时间，改天我陪你去。好，我愣神片刻后应了一声，但因为医院的特需专家号很难预约到，最后我还是没退，在网上雇了个人陪着我。见了面，才发现被我雇的女孩正好是同校的学妹，她很贴心的帮我拿着包，在门口等待。因为是特需专家号，外面的人不算多。学姐，你先坐一下，我去帮你接点水。我点点头，正要应声好，目光不经意扫过前方，整个人忽然僵死在原地。几步之遥的就诊室，合拢的门被打开。接着，一男一女走出来。他们身后，医生指着一旁的方向：“人流手术室在那边，你们缴了费就直接过去吧。”“好，谢谢医生。”我张了张嘴，明明是自己发出的声音，却像是从很遥远的地方传来。秦瑞扶着徐爱乐的秦瑞猛然抬起头，向我看过来，面色一瞬间变得惨白。医院走廊亮着冷白的灯光，消毒水的气味传入鼻息，我几乎有种被扼住喉咙的窒息感。学妹察觉到不对劲，扶住我的手臂，担忧的叫了一声：“学姐。”秦瑞丢下徐爱乐，大步走到我面前。我从没在他脸上见到过这么惊慌失措的表情。我们之间一直以来，小心翼翼的是我，谨慎迁就的是我。委屈妥协的也是我，秦瑞。我听到自己木然的声音：“你在这里干什么？你们为什么要去人流手术室？”温瑜，他伸出手来，就快要碰到我的时候，我猛地后退一步，避开了他的手。还能干什么？当然是弥补过失了。徐爱乐慢悠悠地走到我面前，看着我笑了一下：“小鱼，真是不好意思，你还没试过的男人。”我已经提前帮你尝过了，倒是不错。一时情难自禁，忘了措施，只好这样了。那一瞬间，我脑中忽然闪过无数支离破碎的画面：五百二十那天的白玫瑰花束，大雨中关门的花店，徐爱月脖子上璀璨发亮的钻石项链，那个黄昏，我抱着玫瑰打开房门，发现房间里又湿又热。徐爱乐的真丝吊带裙有些皱，秦瑞的头发翘着，吃饭时嘴唇还在流血。我什么也没发现，什么也没发现。一股强烈的反胃感冲上喉咙，我弯下腰去，开始止不住的干呕。秦瑞要过来扶我，我几乎是从喉咙深处挤出一道嘶哑的、满是恨意的声音：“别碰我，因为要检查。”我早上什么都没吃，这时候当然也是什么都吐不出来。眼前总是有东西晃晃悠悠的，好像是许多年前那个晚上，坐在单元楼门口的秦瑞被月光照出的影子。学妹好像意识到了什么，她用力扶住我，低声说：“学姐，我先陪你回去吧。”我摇摇头，慢慢站直了身子，心底有什么东西翻涌上来。然后像海面上的泡沫一样四散开来，消失无踪。我很平静地流着眼泪，很平静地对秦瑞说：“我们认识了九年，我一直希望我能让你开心一点，不要觉得人世间没有任何期待。哪怕你爸妈都不爱你，我也会爱你。害怕你心情不好，很多时候我遇到困难不会跟你讲，会自己默默解决掉。”你不给我买花，大概是你不懂浪漫。没事，我买来送给你就好。可是原来你什么都懂啊！秦瑞的脸色苍白如纸，他什么也没说，就是那样沉默的看着我，好像那层脆弱又迷人的角饰，这一刻从他身上剥落下来。我眼里的他，不再是那个黑暗一隅也有光照到的少年。原来褪去了喜欢的滤镜后，他是这样平凡的一个人。我们一起走过了这么多年，走过了人生的至暗时刻。我以为今后的几十年，我们也会这样密不可分。但现在
，我要离开你了，我不想要你了。”秦瑞最后一个字说完，我转过身去，慢慢往电梯的方向走。秦瑞并没有追过来。事实上，除了一开始那声满是颓气的温鱼，他就再也没有说过任何话。然而，此刻我要离开的时刻，他在我身后轻声说：“你说过，永远都不会离开我的。”我止住步伐，转过头，扯着唇角笑了一下：“你又有什么资格说这种话呢？我永远不会离开的。”是那个会在路灯下抱住我的秦瑞，是那个为了我改掉第一志愿的秦瑞，是高中偷偷翻墙出去帮我买痛经药的秦瑞。可你是谁？哦，你是徐爱乐肚子里孩子的爸爸。我冲他轻轻挥了挥手，希望我们再也不见。回去后，我很快收拾了行李，坐飞机回家。其实一早，我妈就催我了，只是我跟她说过。秦瑞公司的事情还没处理好，我们得晚半个月才到。因此，当我妈下班回来，看到蜷缩在沙发上的我时，大吃一惊：“不是说还要半个月才回来吗？”秦瑞呢？我努力压着声音里的哭腔：“我和他分手了。”其实我的性格一直挺软弱的，在就诊室外强撑着，没有哭出来。不过是想在秦瑞和徐爱月面前保留最后一点自尊而已。然而此时，在我妈担忧的目光下，那些强撑出来的镇定，一瞬间溃不成军。这些年来，我是如何锲而不舍地追在秦瑞身后，喜欢他喜欢到什么程度？我妈和我爸都很清楚。一开始，他们并不赞成，因为我爸说秦瑞身世复杂。心思又重，和我几乎是完全相反的人。如果你和他在一起，最后受伤的一定是你。我不肯听，不肯信，总觉得我陪着他走过最黑暗的这一条路，他至少该对我有些特别。我自以为是在救赎他，说到底，不过是自作多情。秦瑞和我谈恋爱后，也跟着我回过几次家。他天生性格冷漠。但在我爸妈面前也算进退得宜，何况我是真的喜欢他，又丝毫不掩饰自己的心意，于是我爸妈也就妥协了。只要秦瑞能好好对你，我们也不说什么了。可他没有，我终究没有告诉我妈他和徐爱乐的事情，只是说我和秦瑞分手了。而他本就是骄傲的人，当然不会来哄我。可是到家后的第三天。我就接到了秦瑞的电话。起初我不知道那是他，因为在回家后我就拉黑了他的一切联系方式。他换了张新卡打过来，我正要挂掉，就听见他沙哑的声音：“别挂，我在你家楼下，你应该在医院照顾徐爱乐。”我冷冷地说：“他流掉的好歹是你的孩子，九年了，这是我第一次听到你用这种语气跟我说话。”片刻后，秦瑞的声音重新响起来，在安静的空间里格外清晰。说实话，挺新鲜的。如果你之前也能对我发一发脾气的话，也许我不会想着逃离你身边，短暂的喘口气吧。我不明白，只是觉得电话那头的秦瑞越发陌生。难道你和徐爱乐背着我勾勾搭搭，还是我的错吗？不，不是你的错，只是。太久了，他说：“温鱼，我们认识的太久了，你在我面前总是小心翼翼的，我很喜欢你。可面对这样的你，又觉得好像有些话说不出口。工作室越发展越好，我们的未来越来越明晰的时候，我心里这样的念头反而更强烈，我几乎要忍不住笑出声来。可是笑着笑着，眼泪也跟着掉下来。”恋爱三年，我从来没听秦瑞说过的喜欢，竟然在分手后，在我发现他背叛了我之后，才得以听到。在此之前，我是那么恳切的盼望他能表达对我的心意，而不是总靠我自我脑补。你什么都不肯对我说，但却愿意跟徐爱乐说。你无论如何不肯送我花，却轻而易举就在重要的日子送了他一束白玫瑰。
，其实你什么都知道，你只是不肯对我做而已。”我深吸一口气，努力压下声音里的颤抖。对你来说，我是主动贴上去的，我不需要你做出任何承诺让步，依旧会无条件的追着你跑。所以你也不需要对我付出什么，所以我舍不得买的水晶项链会变成送给徐爱乐的昂贵的钻石，我始终没有得到的玫瑰花，徐爱乐什么都不用做就可以拥有。那天我抱着九十九朵玫瑰，一路汗流浃背的挤地铁时，他们就在那间房子，那间秦瑞租下来，让我能看到夕阳的房子里。狭小的沙发上翻涌叠浪。后来我在厨房做饭，隔着一扇门，他们在客厅接吻。徐爱乐甚至很有挑衅意味的，在他嘴唇上咬出带血的伤口，笃定了我看不出来。那条朋友圈哪里是为了买包？不就是专门发给我看的吗？我怎么那么蠢？我怎么能那么蠢呢、啊？过去早就有无数个细节在暗示，却都被我有意无意的忽略过去。直到那天在妇产科医院的诊室前，终于避无可避，看到了摊开的血淋淋的事实。温鱼，你说过的话还算数吗？秦瑞忽然问我：“你说过的，不论发生什么事，你都会握着我的手，永远都不会离开我。你有什么资格问我这句话呢？”我冷冰冰地打断了他。如果早知道今天会变成这样，当初你坐在楼门口，就算血流干了，我也不会多看你一眼。一整个暑假，我每天出门都能看到秦瑞的车停在楼下，他抱着各式各样的花站在车前，即使见到我也不说话，只是安静地把花递过来。我不接，他就挑着唇角笑一下。然后把花扔进旁边的垃圾桶。哦，你不喜欢这个花，那明天换一种。后来我实在忍无可忍，我不是不喜欢花，我是不喜欢你。他眼睫颤了颤，像是什么都没听到一样，站在原地，沉默地看着我。其实这么多年，从他母亲过世后，我陪着他一点点从阴影里走出来。秦瑞早就不是当初那个阴郁到沉默寡言的少年，他变得从容、进退有章。除了那一次，我开玩笑的说要离开他之外，我甚至再也没见过他失态。但这一刻，他好像又骤然变回了十四岁那年的样子，孤零零的坐在月光下，仿佛被整个世界遗弃。我接近他，试图捉住他，救赎他，但没有结果。昨天徐爱乐找我了，他向我承认，从一开始他接近我，就是因为看上了你。我看着他，轻轻笑了一下。那天晚上，那个因为我哭了，所以你急着赶回来的晚上，在你接起我的电话之前，他已经把你衬衫的扣子解到第三颗。别来找我了，秦瑞。我承认之前我真的很爱你，可现在。只要一想到曾经和你接过吻，我只觉得恶心。我不想再和你有任何接触了。这个漫长夏天即将过去的时候，秦瑞终于从我家楼下消失了，而我抽空去医院做了那个未完的检查，确认结果没有问题后，就返回了学校。大四几乎没有什么课，我一头扎进秋招的海洋里。忙碌了半个月，终于拿到了满意的 offer。也是这个时候，秦瑞再一次出现了。他像一尊沉默的雕像，驻守在我宿舍楼下的位置。学院里的人都知道他是我男朋友，于是免不了总有人来问我。我去楼下找到他，秦瑞看到我，牵动唇角笑了笑：“温鱼，你有病吗？”我问他。前段时间你都已经失踪了半个月，我以为你都放弃了，现在又是在干什么？在等你，说不定能等到你回心转意的那一天。秦瑞说：“温鱼，求你了，别不要我。”他说这话的时候，语气甚至很平静。我微怔了一下，察觉到不妥，盯着他的眼睛，才发觉那层平淡如水的表象下。掩盖着万分汹涌的浪潮
，那情绪浓烈到几乎要将我吞没。我下意识后退了半步。你疯了？或许吧，他不以为意地说。如果疯了能让你原谅我的话，那疯了也挺好。表面上理智到冷漠的人疯起来更加令人心惊。秦瑞为了守着我，已经完全丢下了他的工作室不管。到最后，连徐爱月都找到我。你好歹劝一下秦瑞，那工作室也是他辛苦了三年的心血，就这么丢下不管了。我面无表情，关我什么事？不管怎么说，你和他好歹谈了三年恋爱。我忽然笑了，原来你知道啊，我和他谈了三年恋爱，我们连婚礼都想好怎么办了。甚至我把自己要不要准备那件事的犹豫纠结都告诉你了。可是你回报给我的是你背着我和我男朋友勾搭在一起，别人的男朋友就这么值得你惦记？徐爱乐终于沉下脸来，神情难看到极点，却又说不出话。我下楼，在秦瑞身边停住，他抬眼看着我，轻轻叫了一声：“温鱼，别做没有意义的事了。”秦瑞，我神情平静，语气也很平淡。你知道的，虽然我可能看起来很软弱，但一旦做出决定的事情，就不会更改。就像当年，所有人都跟我说你很危险，但我太喜欢你，所以愿意搭上珍贵人生的很长一部分，用来拯救你。我也无怨无悔。现在，我已经下定决心要离开你。而且你清楚的，我要离开你，不仅仅是因为那天在医院遇见你这么聪明，应该早就有察觉吧。那天晚上下着大雨，我满心欢喜的去找你过节，却发现了你和徐爱月之间不正常的暧昧。我问你要一束玫瑰，你没有给我。从那时候起，我们的感情就渐渐走向了陌路。那天之后，我再也没有见过秦瑞，但也会听到有关他的消息，比如他的工作室因为项目延期赔了一笔钱，后来干脆被他转让了出去。接手的人恰好就是之前与他合作共事同一个大项目的徐爱月。公司的事情太多太忙，所以除了毕业答辩之外，他没有再回过学校。我和秦瑞相识十年。恋爱三年，又已经快要分手一年，好友圈子更是重叠的夸张。可我几乎没费什么力气就避开了关于他的消息，因为没有人知道他去哪儿了。毕业后，我进了之前拿 offer 的那家公司。在工作中，我很快意识到，我其实只是个能力有限的普通人，无力改变世界，更没办法去改变一个人。十四岁那年的冲动。让我就此与秦瑞相识，我拼了命的想要拯救他，可最后险些被他拉进深渊。我其实救不了他，这个世界上没有谁生来是为了拯救谁的。于是过去的那段日子对我来说，渐渐变成了一个遥远的梦境。毕业后第三年，我终于谈了人生中第二段恋爱，对方叫江子山，是个性格温柔体贴的人。每次约会都会准备小惊喜，而且他从不吝于向我表达爱意。后来跟着他回家拜访，我才知道他就是之前陪我去医院做检查那个学妹的哥哥。二十六岁这年，我和江子山开始谈婚论嫁，一切都很顺利。只是婚礼前夕，我忽然收到了一封陌生的奇怪来信，按照信上的地址找过去。我在远离城市的山野上，发现了大片开得正好的玫瑰花。就在这片玫瑰花从前，清瘦了许多的秦瑞看着我，轻声问：“我现在送你漫山遍野的玫瑰，你还能再回头吗？”我轻笑着摇头，发现自己的情绪竟然万分平静。曾经爱到痛入骨髓的人，这次遇见，心情已经没有什么波动。原来他失踪的这几年都在种玫瑰给我，可是已经迟了。二十岁的温鱼需要玫瑰，证明自己被拼命追逐的人爱着。可如今的我早就不需要了。阳光明晃晃的照下来，
，浮动花田里翻滚的香气。最后，我也只能晃晃手里的百合花束，那是我过来的时候顺便买了，用作婚礼上的新娘捧花的。我说：“对不起，你和玫瑰都来得太晚了